우리 집에 오신 걸 환영합니다. 이렇게 들어오면요. 왼쪽에도 오른쪽에도 방이 하나씩 있습니다. 이 방들은 실생활에서 거의 제가 보여드리지 않는 곳이어서 패스하도록 할게요. 여기도 워킹 크로젯인데 남편이 새롭게 좀 여기다가 뭘좀 정리하고 있어서요. 어, 자 여기는 화장실입니다. 처음에 일본에 와서 정말 신기했던 게 화장실이었던 것 같아요. 따로 이렇게 있는 게 너무 신기했어요. 완전 독립적인 공간으로 이렇게 있잖아요. 그래서 그게 너무 신기했고 이 중문이라는 이렇게 좁은 복도에서 진짜 좁고 짧은 복도지만 이 중문을 열면 제 유튜브나 블로그에서 많이 보실 수 있는 그런 어, 장소가 나옵니다. 자 그러면 왼쪽에 있는 이곳부터 보실까요? 여기는 세면대와 세탁실과 그리고 오른쪽으로는 욕실이 함께 있는 공간입니다. 이렇게 뭐 세면대는 여느 집이나 다를 게 없지요. 세탁기 위에는 이렇게 세제들이 수납되어 있고요. 빨래를 담아놓는 통이 이렇게 있고 약간 난 빨래를 널러 갈때 사용하는 바구니죠. 주방입니다. 이쪽으로 냉장고가 있고요. 여기 오른쪽부터 보여드릴게요. 여기는 몇 분이 문의하셨던 오븐 토스터기예요. 근데 이전에 사용하던 게더 빵이 맛있게 구워졌던 것 같아요. 오븐 토스트기가 있어서 빵을 굽는 데는 참 편한 것 같아요. 이전에는 원래 커피를 그냥 내려 마시기만 했었는데 렌트를 해주더라고요. 새 거를. 물론 커피를 매달 어느 정도 일정 금액 이상 주문해야 된다는 조건에 그런데 맛이 괜찮아서 전 이게 편해서 거의 저 혼자 있는 날은 아침에 이걸 쓰고 아니면 라떼 만들 때는 이게 진짜 편해요. 그리고 요즘은 좀덜 만들어 먹고 있지만 스무디 만들 때 이거 사용하고요. 라떼, 밀크 혹은 따뜻하게 우유를 데울 때 사용하고 있어요. 원두 그라인더도 있는데 요즘은 거의 안 쓰게 되네요. 이것 때문에. 오븐도 되고 전자레인지도 되고 그렇게 밑에 이렇게 하면 은 밥솥이 있죠. 오븐용 장갑 여기에는 요즘 자주 쓰지 않는 숟가락, 포크 그런 것들이 있어요. 이 밑에는 보존 용기들이 가득 들어 있습니다. 여기로 가볼게요. 여기는 대부분 접시들이에요. 그냥 보통의 접시가 있고 디플레이트라고 하는 수프 같은 거를 담아 먹거나 카레 등을 먹을 수 있는 좀 깊이가 깊은 접시도 있고요. 뭐 이런 자잘한 작은 그릇들도 있습니다. 여기 오른쪽을 열면요. 컵이라든지 커피잔, 국그릇, 밥그릇, 접시까지 가장 많이 사용하는 것은 역시 이 부분에 이쪽과 이쪽에 다 있습니다. 이 밑에 여기는 이렇게 작은 그릇들이 들어있어요. 활용도는 굉장히 높아요. 쓰레기통 집이 좁으니까 이런 식이 참 편해요. 그래서 저는 참잘 사용하고 있어요. 여기는 생수가 있고 이 밑에는 무인양품에서 산 플라스틱 수납 케이스라고 해야 되나요? 수납 서랍이라고 해야 되나 그렇게 세 개를 넣어서 그냥 여기에는 정말 자주 쓰는 그런 양념 이렇게 조리하면서 이렇게 조리하면서 여기서 그냥 바로 꺼내 쓰기 쉬운 거 쉽게 그렇게 넣어놨어요. 그리고 여기는 이렇게 작은 향신료들 자주 쓰는 것들도 있고 좀 그렇지 않은 것들도 있는데 
꺼내기 좋게 색깔을 맞춰놨어요. 냄비 같은 거 가끔 꺼내거나 뭐 여러 가지 것들을 잠시 놓을 수 있는 그런 수틀이고요. 요리할 때 가장 많이 보여지는 이곳이죠. 후드는 이렇게 생겼고요. 제일 많이 쓰는 후라이팬은 역시 테팔의 후라이팬이에요. 코팅이 돼 있어서 편하기도 하고 1인분이나 2인분을 만들기에 참 편해요. 로치의 펜도 무쇠펜도 꽤 자주 쓰는 편이에요. 이렇게 걸어두는 거는 정말 자주 쓰는 것들이고 요리할 때 쓰는 조리 도구들이 있고요. 나무 커팅 보드도 이렇게 있고요. 그리고 이 밑에는 냄비들이 있어요. 수납 공간이 좁으니까 겹쳐서 놨는데 뭐 무쇠 냄비도 있고 도나베라고 하는 한국말로는 질냄비라고 하나요? 밀크팬도 있고 계량컵은 바로 손이 닿기 쉬운 곳에 놓고 사용하고 있습니다. 개수대고요. 이렇게 슬라이딩이 되는 서랍이 있는데요. 여기도 냄비 등을 넣어놓고 사용하고 있습니다. 그냥 이렇게 가장 필요한 것들을 빨리 뺄수 있게 그리고 제가 좋아하는 것 중에 하나는 이 소독약인데 소독 스프레이인데 이거는 거의 뭐 99% 99.9% 그 바이러스를 없애준다고 해요. 뭔가 이렇게 요리하다가 손에 뭘 만졌는데 아차 할때막 물기 많으면 좀 그럴 때 아니면 베이킹 하거나 중간중간 뭐 만졌을 때 핸드폰 만졌었거나 그럴 때 뿌리고 쓱쓱 닦아 준다든지 이런 데도 이렇게 쓱쓱 뿌리고 닦아 주고 오래된 그릇들 있잖아요 근데 너무 오래된 건 아닌데 닦을까 말까 하는 경우에 이걸 뿌려서 키친페이퍼로 쓱 닦아 줘도 되고 사과 같은 거에 뿌려서 사용해도 된다고 하는데 그렇게까지 하고 싶지는 않아서 어쨌든 이거는 진짜 떨어지지 않게 늘 구입해서 쓰고 있어요 여기는 식기세척기인데 초반에 이사 왔을 때는 참 많이 사용했는데 요즘은 거의 쓰고 있지 않아요 뭐 벌써 몇년안 쓰고 있어요 처음엔 참 좋았는데 요즘 그냥 손으로 그릇 닦는 것을 즐기고 있어서 그만큼 손이 많이 늙어 버렸지만 여기를 다른 공간으로 만들었으면 좋았을 걸 하고 딱한 가지 후회하고 있는 부분 중에 하나입니다. 제가 좋아하는 식탁이고 의자들도 제가 다 좋아하는 거예요. 이거는 고재라고 해서 원래 쓰던 나무들을 모아서 이렇게 좀더 낡아 보이게 만든 테이블이고 밑에는 어 아이런으로 그러니까 철로 만든 그런 거죠. 그래서 저는 이런 스타일을 좋아하고 더 투박해도 좋은데 그게 생각보다 제가 그 당시에는 원하는 걸 만나기 쉽지가 않았어요. 그래서 인터넷에서 막 수소문해서 찾아서 사이즈를 맞춰서 샀는데 그 다음에는 그 인터넷 사이트가 없어졌는지 다른 비슷한 걸좀 다른 거를 이런 종류로 살려고 했는데 구입할 수가 없었어요 그래도 어쨌든 저는 이 테이블을 되게 만족스럽게 사용하고 있고 음, 참 좋아합니다 이 의자들은 앤틱 의자예요 그러니까 말하자면 중고라는 얘기죠 빈티지 의자라고도 말할 수 있는데 영국의 브랜드인 오래된 브랜드인 에콜이라는 브랜드의 의자예요 저는 이런 의자 스타일을 좋아해서 예전부터 이렇게 찾아서 사곤 했는데 이거를 뭐 어떻게 사냐 하면 이게 아마 제일 처음에 산 의자일 거예요 어, 옥션을 가끔 하거든요 근데 가장 마지막에 어떻게 어떻게 했는데 정말 가장 좋은 가격으로 이것을 살수 있었어요 그리고 그 다음에 산게 이거 이거는 모양이 참 좋은데 이것도 옥션에서 그냥 사는 것보다는 좀더싼 가격에 잘 샀던 것 같아요. 그리고 이건 옥션에서 산게 아니라 무목대기라는 그런 자파점이에요. 거기서 샀는데 이것 또한 빈티지고 이것도 가격이 괜찮아서 샀어요. 
빈티지스럽지만 빈티지 아닌 의자 빈티지처럼 좀 생긴 거뭐 학교 다닐 때뭐 썼던 의자 같은 그런 의자 여기가 아마 잘안 나왔을 거예요 제 유튜브에는 이 부분이 사실은 보통이라면 이쪽에 식탁이 있어야겠죠 그래서 처음에는 이사 왔을 땐 이쪽에 식탁을 놨었는데 이쪽에다 식탁을 놓는 이유는 어 지금 이렇게 커튼을 열어봤어요 이렇게 커튼을 열면 여기에 만약에 의자를 갖다 놓고 앉으면 앉은 상태에서 하늘을 볼수 있다는 거예요 밖을 볼수 있다는 거예요 그래서 식탁을 가져다 놨고 그리고 저는 여기서 뭔가 작업하는 걸 좋아하기 때문에 시간을 참 많이 보내요 가장 밝고 가장 해가 잘 들고 가장 기분이 좋은 곳에다 테이블을 놨습니다 음 그리고 여기는 이렇게 쇼파가 있는데요 작은 테이블도 있고 쇼파는 솔직히 좀 이쪽에 이쪽에 놨던 거라서 사이즈를 큰 거를 산것 같다고 느끼고 있지만 늘 남편도 저도 여기서 누워 있는 거참 뒹구는 걸 좋아해서 편해요 아직까지는 클리판이라는 그런 담요를 만드는 여러 그런 브랜드가 있잖아요 클리판이라는 브랜드하고 일본의 미나 페르호넨이라는 아마 그 이름일 거예요 미나 페르호넨이라는 그 브랜드하고 음, 콜라보를 한 거예요 그래서 이 나비 모양이 그 미나 페르호넨의 심볼이 중에 하나기도 해요 그래서 어쨌든 저는 이 모양이 참 좋고요 제가 인스타에서 팔로우하고 있는 스웨덴 출신의 작가의 작품이라고 해야 되나 어쨌든 그런 패브릭으로 만든 쿠션 커버인데 일본에서 물론 구입했어요 근데 참 이런 게 마음에 들더라고요 저는 약간 그렇게 어, 요리도 있고 자연도 있고 그런 걸 너무 좋아해요 그래서 그 작가의 것을 보다 보니까 구입을 했는데 뭐 이것도 좋아해서 참 벌써 몇년 동안 잘 쓰고 있고 이것도 아까 이거랑 똑같이 미나 페르호넨의 그런 패브릭을 사서 제가 쿠션 커버를 만든 거예요 쿠션 커버를 만들었고 수트리였는데 여기다가 패브릭을 사서 이렇게 다 입힌 거예요 그래서 뭔가 새롭게 변했다고 볼수 있죠 그래서 이것도 정말 저는 참 마음에 들어하고 좋아하고 있어요 저는 커피 기계를 렌탈해서 쓰니까 별로 예전만큼 많이 손이 가지 않긴 하지만 그래도 주말에는 남편이 특히 이거로 커피를 내려주기도 하고요 예전에는 정말 에스프레소는 만들어서 먹기도 했는데 요즘은 거의 차도 있고 캔들도 있고 이거는 서류 보관함인데 제가 오래 가지고 있어서 낡은 게 아니라 몇년 전에 어, 빈티지나 앤틱을 파는 그런 자파점에서 제가 사온 거예요 이렇게 낡은 게 저는 좋더라고요 좋아하는 오래된 재즈나 영화 음악 CD가 있고요 약품 상자지요 사실은 그런데 그런 약품을 넣는다기 보다는 그 영양제를 떨어지면 좀 곤란한 것들을 몇개더 여분으로 사서 이렇게 넣어 놓고 있어요 쉐이커 박스 인데요 커다란 것과 이렇게 작은 거두 개가 있어요 뭐 이런 저런 물건을 담아두는 나무 상자인데 이 밑에는 캔들을 많이 담아 놨었는데 지금은 다른 곳으로 캔들을 옮겨서 여기에 뭘 넣을지 생각 중이고요 여기는 뭐 소화제 같은 그런 자잘한 것들이 들어 있어요 마샬 스피커에 어, 재질을 아침에 들어서 여기 CD를 연결해 놨고요 선인장이 있고 고무나무가 있고 이것도 아까 제가 식탁을 말하면서 식탁이 그 맞춰주는 사이트가 없어졌다고 했잖아요 그래서 다른 인터넷 사이트를 막 검색해서 그런 고재라는 그런 이름을 넣어서 그런 검색어를 넣어서 검색을 했더니 
이런 것들을 파는 데가 나왔어요. 그래서 뭐 진짜 완성도가 그렇게 높거나 좋은 게 아니라 집에서 뚝딱뚝딱 만든 것 같은 그런 가구인데 저는 이런 게참 좋더라고요. 그래서 이렇게 그냥 똑같은 거를 처음에는 하나만 샀다가 아 여기 두개 있는 게 낫겠다. 그래서 이렇게 두 개를 샀고 그리고 이거는 무인양품의 그런 수납함인데 음 이것저것 잘 넣어서 쓰고 있고 이렇게 수납함 정말 잡동사니들 여기에 많이 들어있어요. 거실에 한 면에는 커다란 거울이 있습니다. 커다란 거울 옆에는 그릇장이 있는데요. 자주 쓰는 편은 아니지만 그래도 좋아하는 그릇들을 여기다가 진열해 놨습니다. 서랍에는 자주 쓰는 커트럴이 젓가락 미니 나무 스푼 같은 것들을 넣어 두었습니다. 그릇은 언제 제가 한번 어, 또 다른 날 좋아하는 그릇들을 소개해 드릴게요. 제 인스타나 블로그에 예전부터 물어보신 분들이 꽤 있었는데 그림이냐고 어디서 샀냐고 근데 이건 그림이 아니고요. 패브릭이에요. 패브릭을 펜, 패널? 그 나무 패널 위에다가 이렇게 입힌 거고요. 북유럽 패브릭인데 뭐 만드는 분들은 만들기도 하더라고요. 근데 저는 이렇게 깔끔하게 그냥 만들어진 걸 구입했고요. 색감도 좋아서 이거를 참 저는 오랫동안 이렇게 걸어두고 있어요. 자 이제 마지막이 다 돼갑니다. 자 여기는 침실입니다. 고무나무의 일종인 운베르타가 있고요. 자전거 타고 가다가 만난 어떤 농원에서 팔던 그런 드라이 말린 가지라고 해야겠죠. 그걸 걸어놨고요. 이불 커버와 베개 커버는 무인양품 거예요. 그리고 화장대라고 하기에는 좀 그렇고요. 그냥 잡동사니들이 저한테 남아 들어있죠. 특히 밤에 많이 사용하는 에센셜 오일들이 있고요. 그리고 룸 스프레이가 있고 그리고 요즘은 잘안 쓰게 되는 좀 아깝기도 한 그런 캔들이 있고요. 빨았는데 줄었어요. 아직도 추울 때가 있더라고요. 그래서 가끔은 좀 너무 뜨거운 물 말고 미지근한 물 넣어가지고 이불 속에 넣고 발을 따뜻하게 할 때가 있어요. 왜 운동화가 있냐 하면 가끔 운동할 때 이렇게 여러 개를 깔고 이렇게 충격이 흡수되지 않게 막 방방 뜨는 건 아닌데 그래도 운동화를 신고 할 때가 있어요. 근데 요즘 운동 정말 안 해요. 운동해야 되는데 그리고 책이 있고 회의의 상자가 있고 저 메뉴에 하얀 거는 드라이기고 잠옷도 남편과 제 잠옷이 무인양품의 잠옷이네요. 산스페리아가 죽어가고 있어요. 물을 그렇게 많이 주는 것도 아니고 잘한 것 같은데 어쨌든 살려보려고 해요. 이렇게 침실도 이렇게 창문이 있는데 저는 침실도 그렇고 쇼파도 그렇고 좋아하는 부분이 뭐냐면 눕거나 하면 은 하늘이 보여요. 지금은 뭐 이렇게 카메라로 역광이니까 그런데 파란 하늘일 때는 진짜 파랗게 보여요. 그래서 그냥 한없이 누워서 창밖만 봐도 좋을 때가 있어요. 지금 누워 있, 누웠더니 소리가 이상하네요. 제가 좋아하는 부분 중에 하나가 베란다예요. 아, 너무 시원하게 바람이 부네요. 오케이, 벌써 많이 자랐죠, 바질이. 그때 심은 게. 또 먹어야 되는데 잘안 먹게 되네요. 이 의자, 오늘은 좀 얼마간 안 앉았더니 한동안 딱질 않아서 그런데 여기 앉아서 하늘을 보는 거예요. 앉은 높이로 해볼게요. 그럼 열 또한 하늘이 보이는데 커피나 차한잔 타가지고 나와서 음악을 들으면서 하늘을 보면 한 30분도 앉아 있을 수 있어요. 책을 보거나 하면서. 오늘 참 맑은 날씨입니다. 저는 조금 이따 나가야 되는데 정말 10분 정도만 있으면 나가요. 